queijo prato, você rala. Tá, duas pode, xícaras. É, pode ralar nesse ralo assim, ó, grosso, tá? Tá legal. Já tem duas xícaras aqui, meninas? Já? E aí, a, além do queijo prato, que eu já botei aqui, eu tenho esse outro queijo aqui, que é o queijo gruyère. Duas é xícaras aquele, também. O gruyère é aquele que tem um... Parece que o queijo que o, que o rato passou... Que fica cheio de buraquinho. Fora, sabe? É, <risos> o gruyère. Aí você rala no ralo grosso também. Tá. Duas xícaras, tá? Bota aqui. E depois, você vai pegar aquele que você gosta, o parmesão. Adoro. Um parmesão de boa qualidade. Aí você rala já num ralo mais fininho, tá? Tá, tá vendo? Pra não ser... Pra misturar melhor. Esse é uma xícara e meia. Tá? Esse é uma xícara e meia, porque ele é mais forte, né? É bom pra Dá caramba. mais sabor. E aí, pra dar liga nesses três queijos aqui, ah. que eu misturei aqui, você viu que já tá bom, né? Fala sério. Já fala a verdade. Essa Na mistura Maria. desses três sabores já é um negócio bom. Aí eu vou pegar, vou pegar dois ovos com duas gemas. Ai. Ah. Ah. Ai, gostei dessa gemida hoje. <risos> tá gemendo bem gemida hoje. Gemida inspirada, né? Tu viu, né? Tá inspirado na gemida aí, ó. Vou botar dois ovos. Tá. Vou botar pouquinha farinha de trigo. Vai aqui, ó. Vai quatro colheres de sopa de farinha de trigo. Um pouquinho só. mesmo, miséria. Um pouquinho mesmo. E vou colocar fermento em pó. Ah. Uma colher de chá bem medida de fermento em pó. Ah. Aí vem o cá. E com esses dois ovos aí que estão úmidos, vai me dar a umidade que eu tô precisando aqui na, na mistura da massa minha... Massa de queijo. Da minha massa de queijo. Olha que espetáculo. Fala sério, Ana Maria, você é covardia. Do meu ladinho direito aqui, ah. tem uma assadeira. E essa... Eu peguei uma assadeira baixinha, ah. porque você vai fazer a medida de acordo com... Pode ser qualquer assadeira, de qualquer tamanho. Mas eu peguei uma baixinha, porque como eu vou fazer um quadradinho que não quero ele muito alto... Tá. E aí eu forrei aqui com uma... Com plástico daqueles de cozinha, ou saco plástico mesmo de cozinha, de tá. guardar a coisa. E aí eu vou espalhar essa minha massa aqui, depois que eu dei uma misturada legal. Eu vou espalhar ela aqui, ó. Pronto, tá boa. Aí eu vou misturar... Pô, rapidinho, vou... Ana. É rapidinho, Caramba, ó. Caramba, que legal. É, eu só preciso misturar e fazê-la... Ficar unidos, venceremos, tá. ó. Aí eu venho aqui, e aí não importa se a forma é maior. Você pode fazer assim, ó, quer ver? Você vai, faz uma medida que a altura você quer, tá. pra ficar tudo igualzinho, e vai, e vai espalhando aqui, ó. No talento, não. Vai no talento aqui, ó. Só no... Só na mão, ó. Aí você vê que eu não, não fiz a, a forma toda, né? Não. Não tem importância. Mas tudo bem, Alain. Não tem importância. Eu achei que você ia espalhar nela toda. Não, porque senão fica muito baixinho, Entendi. entendeu? Entendi, sim. Se eu quiser fazer duas receitas, aí eu vou até lá, né? Tem valor. Aí eu acerto aqui e dobro aqui, ó. Tá vendo? Tá. Dobro o plástico aqui. Pronto. Depois só tem que lavar metade da forma, que beleza. Não, não tem nem que lavar a forma, porque eu não sujei a forma, bobão. Eu não sujei a forma, a forma tá limpinha. Olá. Não é? Porque o plástico tá ali, ó. Aí eu vou e vou colocar essa belezura aqui no freezer por mais ou menos uma hora. Tá. Porque eu quero que ele fique durinho para eu poder cortar. Muito tá bem. Tá no freezer? Tá no freezer. Tá. Tá. O freezer aqui é do lado de baixo. Não, não é? É. É, é embaixo. Cadê ela? Ah, tá no, no escondido. Tá escondido, né? Tá escondido. Tá escondido. Tá Aí eu vou fazer assim, ó. Antes de eu colocar no freezer, a gente fez a marcação já pra cortar aqui. Hum. Porque senão depois que ela fica durinha, eu não vou conseguir cortar, né? Então eu vou cortar, como diz a Dani, vou cortar os quadradinhos. Tá. Assim, ó. Que tamanho você quer assim? Ah, tá bom. É? Tá maneiro. Aí, com a faca que não precisa ser muito boa. Pode ser até a faca cega aí da tua casa. Porque é tudo molinho aqui. Pô, rende um monte, né, Ana? Rende um monte de quadradinho pra Olha você fazer de beleza. objetivo, ó. Aí cortei nesse sentido aqui. Agora eu corto nesse sentido aqui. 
A Duda Obrigado. diz que rende um monte, mas o tempo de duração na mesa é o mesmo. O tempo de duração é muito pouco, é, né? É, cinco minutos. <risos> aí, e aí corta tudo, bom, já comecei e vou acabar, né? Pronto, já tá e na metade do bota no freezer, caminho. tá? Tô na metade do caminho, vambora. E aí você bota no freezer. Tá. Aí quando você tira do freezer, depois de uma hora... Ele tá um bicho duro aqui, duro. que nem pau, né? Ó. Oh, não, que legal. Ó, aí você pega <risos> os quadradinhos. Ah, é só soltar depois. É só soltar, ó. É, facilita mesmo. Facilita bem, Boa né? Um monte. Porque se você for cortar isso duro, vai dar, uma, vai dar um trabalho danado. Vai mesmo, não. Aí o segredo aqui, pra você não, não ter quadradinho congelado dentro, quando você ah. for servir... É você manter a temperatura desse óleo aqui que você vai fritar. E essa fritura aqui tem que ser aquela de imersão, tá? Não pode ficar só um pouquinho de óleo e ela tocando no fundo. Tá, óleo bem tem quente. Que ser óleo bem, tem que ser 180 graus, tá? Ah. Não pode passar de 180 graus, porque senão ele fica pouco tempo aqui dentro e vai entrar, você vai tirar ele congelado. Ele tá moreno ah, entendi. e congelado. Então... E cada vez que você põe o quadradinho aqui, você abaixa a temperatura do óleo, né? Então, você vai mantendo, olha lá, esse óleo nos 180 graus. E pra não, Pra você ter o queijo, todo ele é, douradinho e, ao mesmo tempo, sem estar tá congelado por dentro, como é o caso desse aqui, ó. Olha que situação, ó. Ah, na Maria. Olha a situação... Dessa coisa, entendeu? A pessoa entendeu? acha bonito fazer isso, rapaz. Muito Como? bom, hein?